暮らしがとっても楽になる一汁のすすめ皆さんこんにちは私は毎日のように今日のおかずスープ何にしようと考えます動画にアップするという目的もありますがたっぷりのスープで健康になっていることが実感できるからですそれだけではありません暮らしがめちゃめちゃ楽になるのです私の作るおかずスープはとっても簡単たっぷりの野菜を食べることができてファイトケミカルやその他の栄養素が流れ出した汁は私の体と心を癒してくれほっこりしますこれにタンパク質をプラスすれば栄養のバランスもバッチリです今日はセロリを加えた肉団子のスープです葉っぱの香りと細い茎の部分の歯ごたえがたまりませんようどんのお鉢いっぱい食べてもうお腹いっぱいですダイエットしたいけれどたくさん食べたい方野菜だけでなくタンパク質もとって筋力を減らしたくない方何より一つの鍋で完結させたい方にぴったりです是非最後までご覧くださいでは作っていきましょうしめじ 100g は根元を落としてほぐして鍋に入れます次はキャベツ 200g ですざく切りにします今日はたっぷり入りますねキャベツは油中の野菜で普段使いする割に栄養価が高いんですよどんどん使っていきましょう今日の主役の野菜セロリが登場ですセロリはこんなかぶりになったのが安かったので買ってきました1本がとても細いので2本使いますが普通サイズなら1本で十分ですセロリの太い茎の部分は筋を取ります下から取ると途中で切れることが多いので葉っぱのついてる方から筋を取ると取りやすいですよここは斜めに切りますを取って粗みじん切りにしますカッパがついていた細い茎の部分は小口からザクザク切っていきます。この葉っぱと細い茎は鶏団子に使います。茎の部分より葉っぱの部分の方が香りが豊富でこの細い茎の部分が適度に歯ごたえがあって今日の肉団子を驚くほど美味しくしてくれますよパプリカを彩りに赤と黄色を合わせて2分の1個分使います人参やトマトなどに変えていただいても大丈夫です細切りにします鮮やかな色と食感を残すため後から加えるので鍋には入れずにのけておきますね鶏団子です鶏ミンチ 250g です一番最初にするのは塩小さじ2分の1を加えて箸などを使って全体にまんべんなく混ぜることです最初から材料を全部混ぜると手のぬくもりで肉汁が流れ出てしまったり粘りが出なかったりしますこれはハンバーグを作る時も同じですよ全体にお塩が混ざったらあとはすべての材料を加えていきます胡椒とおろし生姜1かけ分片栗粉大さじ 1.5 杯を同量のお水で溶いておきますこの水溶き片栗粉にして加えます先ほどのセロリの葉っぱと細い茎の部分を加えますここで初めて手を使って混ぜますしっかりと混ぜてくださいね大きめの団子が8個になりましたでは火にかけていきましょう今日はいつもの薄口煮です野菜がとっても美味しくなるんですよ 100ml の水に薄口醤油小さじ2を回しかけます上に団子をのせますね蓋をして中火にかけていきます加えた水が沸いてきてグツグツと言ってきたら弱火にしてコトコトと煮ていきましょう弱火にして18分ほど経ちましたパプリカを加えてもう2、3分煮ていきますね
肉団子も火が通りましたよあとは水を 400ml 加えて温め塩コショウで味を整えごま油を仕上げに垂らせば出来上がりですタンパク質を加えた野菜たっぷりのスープはそれだけで満足感がありこの薄口煮で作る野菜は野菜のうまみと甘みが引き出されて不思議なほど美味しいんです一鍋で作れば洗い物も楽でレシピも簡単でお料理レシピを検索する必要もありませんぜひ今日のおかずに困ったなと思った時いちじるの食卓を試してみてください最後まで見てくださってありがとうございますこのチャンネルではファイトケミカルを取る基本のスープを中心に普段のおかずスープで野菜をたっぷり取り美味しく腸内環境を整え健康をお届けしたいと思っています週に一度の動画をアップしていますチャンネル登録横のベルマークを押していただくとアップした時にお知らせが届きますどうぞよろしくお願いいたしますではまた次回の動画でお会いいたしましょう